Napahiya si Vladimir Putin? Ang kanyang pinakakinatatakutang armas, ang Satan dalawa na kilala rin bilang Sarmat, ay biglang sumabog sa kanyang sariling launch. Sa isang iglap tila na bura at naghatid ng malaking pinsala ang armas na itinuturing sana ni Putin na bagong alas sa kanyang mga kalaban. Pero tila yata siya ang nasupresa at napahiya sa kanyang sariling mga kababayan. Dati, maraming nag-aalala sa pagbabanta ni Putin tungkol sa kanyang mga nuclear weapons. Pero ngayon, nagsimula ng magtanong ang mga tao. Talaga bang maaasahan ba ang mga sandatang ito? Ano kaya ang susunod na gagawin ng Russia? Ano kaya ang mangyayari sa kanilang mga plano para sa digmaan? Parang isang malaking palaisipan na kailangan nilang buuin muli. At habang pinag-aaralan nila kung ano ang nangyari, ang mundo ay naghihintay na nagtataka kung ano ang susunod na hakbang ng Russia. Ito ang ating aalamin. Ang pagkabigo ng Satan 2 ay isang malaking suntok sa ego ni Putin, parang pagbagsak ng isang malaking tore na matagal nang itinayo. Ang mga tensyon sa pagitan ng Russia, NATO at Ukraine ay tumataas at ang pagkabigo ng Satan 2 ay nagdududa sa mga plano ng Russia sa digmaan. Ang pagsabog ay nag-iwan ng malaking butas sa lupa sa Plesetsk Cosmodrome, parang isang sugat na hindi mapapagaling. At hindi lang basta sugat, kundi isang palatandaan ng mas malalim na problema sa nuclear arsenal ng Russia. Pinagmamalaki pa naman ito ni Putin at sinasabi na ang kanyang hindi matatalo na Satan II missile, ang kanyang pinakakinatatakutang armas, ay talagang maghahatid ng pinsala sa lahat pagkatapos biglang sumabog lang. Pati ang isang malaking gusali sa malapit ay nasira kaya posibleng may mga siyentipiko na nasawi sa pagsabog. Kitang-kita sa mga satellite images ang nagbabagang lupa at ang malaking crater, parang isang laro ng domino na hulog ang isang piraso at nagdulot ng sunod-sunod na pagbagsak. Ang pagsabog na ito ay maaaring magpaliban ng ilang taon sa pag-unlad ng Satan II, o mas masama pa, maaaring tuluyang maabandona ang proyekto. Biruin mo na una ang pagyayabang ni Putin patungkol sa Satan II na para bang isang malaking banta talaga ito at walang makakatalo. Kaya mabigat ang suntok na ito sa kanyang ego. Ang 208 tons na nuclear weapon na ito na kasing laki ng isang 14-story building ay dinisenyo para tumama sa kanluran at mga kaalyadont bansa nito. At ang malaking palaisipan dito ay Tahimik ang mga media ng Russia, walang nakakaalam kung ano ang tunay na nangyari. Para bang kahit sila ay ayaw nila ipaalam sa mundo kung gaano sila kapalpak sa kanilang pinaggagawa. Sabi ng ilan, posible na may problema sa pag-defuel ng rocket na nagdulot ng pagsabog. Parang isang malaking pasabog na nagmula sa isang maliit na pagkakamali. Ang tanong ngayon ay ano ang gagawin ni Putin? Ipagpapatuloy ba niya? Ang proyekto o kaya'y tatanggalin na niya ito ng tuluyan? Gayunpaman, ang Satan II ay isang mahalagang bahagi ng kanyang plano para sa super weapons na naglalayong takutin ang kanluran. Pero ngayon, mukhang ang kanyang pangarap ay maantala muna. Magtatagal ang pagbuo ng bagong test site at ang Russia ay kailangan na muling mag-isip sa kanilang proyekto. Ang mga pag-atake ng kanluran tulad ng mga sanctions ay nagpapalala ng mga problema. Pero, hindi lang ito ang unang pagkakataon na may kapalpakan itong Russia pagdating sa nuclear missiles dahil ang isa pang Putin superweapon, ang Burevestnik Nuclear Powered Cruise Missile, ay dumanas din ng isang sakuna sa panahon ng isang pagsubok noong dalawamputsyam na taon at hindi pa gumagana. Ang Kremlin ay nag-refer ng mga tanong sa Sarmat sa Ministry of Defense. Ang ministry ay hindi tumugon sa isang kahilingan ng Reuters para sa komento at walang ginawang anunsyo tungkol sa nakaplanong mga pagsubok sa Sarmat sa mga nakaraang araw. 
ang US at mga kaalyado nito ay mahigpit na binabantayan ang pag-unlad ng Russia ng nuclear arsenal nito sa panahon na ang digmaan sa Ukraine ay nagtulak sa mga tensyon sa pagitan ng Moscow at ng kanluran sa pinakamapanganib na punto sa loob ng mahigit anim na pung taon. Mula nang magsimula ang malawakang pagsalakay ng Russia sa Ukraine, paulit-ulit na sinabi ni Pangulong Vladimir Putin na ang Russia ang may pinakamalaki at pinaka-advanced na nuclear arsenal sa mundo at nagbabala sa kanluran na huwag tumawid sa threshold na maaaring humantong sa nuclear war. Ang 30 metro long, isang daan at labinlimang talampakan, RS-28, Sarmat, na kilala sa kanluran bilang Satan 2, ay may saklaw na labing walong libong kilometro, labing libong milya, at may bigat na paglulunsad na higit sa dalawang daan at walong tonelada. Sinasabi ng media ng Russia na maaari itong magdala ng hanggang labing anim na auto-locked para matarget ang nuclear warhead, pati na rin ang mga avant-garde hypersonic glide vehicle, isang bagong sistema na sinabi ni Putin na hindi mapapantayan ng mga kaaway ng Russia. Sinabi ng Russia sa isang punto na ang Sarmat ay magiging handa sa 28, napapalitan ang SS-18 na panahon ng Sobyet, ngunit ang petsa para sa pagdeploy ay paulit-ulit na itinulak pabalik. Ang RS-28 Sarmat ay bahagi ng estratehikong nuclear arsenal ng Russia at itinuturing na isa sa mga pinaka-advance at pinaka-makapangyarihang ICBM sa buong mundo. May kakayahan itong magdala ng maraming warhead kabilang ang mga nuclear na tinatayang kayang maghatid ng sampu hanggang labinlimang independently targetable re-entry vehicles MIRVs. Sa kanyang malawak na hanay, maaabot nito ang mga target sa anman sa mundo, kabilang ang mainland US na nagiging mahalagang bahagi ng diskarte sa pagpigil ng Russia. Nilagyan ito ng makabagong countermeasures upang maiwasan ang mga sistema ng missile defense, kabilang ang kakayahang mag-deploy ng mga decoy o hypersonic glide vehicles para maging mas mahirap ang interception. Ang Sarmat ay mabilis at kayang sundan ang mga hindi mahuhulaan na landas na lumalampas sa tradisyonal na radar ng pagtatanggol sa misail. Ito ay isang pangunahing elemento sa pagsisikap ng Russia na gawing moderno ang kanilang puwersang nuklear at mapanatili ang pagkakapantay-pantay sa US at iba pang nuklear na kapangyarihan. Pero ano ang dahilan bakit pumalpak itong Sarmat? Isa tinitignan ay ang paggamit nito ng liquid fuel at maaaring nagkaroon ng problema sa engine nito na nagdulot ng malubhang pagsabog. Isa pa ay sa nakaraang mga taon, iniulat na ang Russia ay nakaranas ng maraming failed tests na nagpapakita ng kakulangan sa maayos na maintenance at pagsubok ng kanilang mga missile systems. Nakadagdag rin sa problema ay ang sanctions mula sa Kanluranin at Estados Unidos dahil rito nagiging limitado ang kakayahan ng Russia pagdating sa paggamit ng mga mahahalagang kasangkapan para sa isang pulido na arsenal kagaya ng nuclear missile. Kamakailan nga rin ay isang malakas na pahayag, sinabi ni Admiral Rob Bauer, ang chair ng NATO Military Committee, na may karapatan ang Ukraine na lumaban sa loob ng Russia para makakuha ng kalamangan sa digmaan. Ang bawat bansang inaatake ay may karapatang ipagtanggol ang sarili, at ang karapatang iyon ay hindi nagtatapos sa hangganan ng iyong sariling bansa, pahayag ni Bauer, na nagsisilbing pangunahing tagapayo ng Secretary General ng NATO. Ayon sa kanya, may karapatan ang mga bansa na magtakda ng mga limitasyon sa mga armas na kanilang ipinapadala sa Ukraine. Pero, sinabi naman ng Lieutenant General Karel Zeka, ang pinuno ng Czech Armed Forces General Staff, na walang mga limitasyon ang kanilang bansa sa pagbibigay ng armas sa Ukraine. 
Ang mga pahayag na ito ay dumating kasabay ng pag-iisip ni US President Joe Biden kung papayagan ba niya ang Ukraine na gumamit ng mga long-range weapons na ibinigay ng US para atakihin ang mga target sa loob ng Russia. Ipinapakita nito ang mga pagkakaiba ng pananaw tungkol sa isyong ito. Kahit na patuloy na hinihingi ng Ukraine ang pahintulot mula sa kanluran na atakihin ang Russia, tila nag-aalangan pa rin ang mga leader ng kanluran. Nakipagkita si Biden kay UK Prime Minister Keir Starmer noong biyernes pagkatapos ng pagbisita ng kanilang mga top diplomat sa Kiev na muli namang nanawagan para sa pagloos ng mga restriksyon sa armas. Naniniwala na tinalakay ang pagpapahintulot sa mga long-range strikes pero wala pang anunsyo na ginawa kaagad. Pinahintulutan ng Washington ang Ukraine na gamitin ang mga armas na ibinigay ng US sa mga cross-border strikes upang kontrahin ang mga pag-atake ng mga puwersang Ruso. Pero hindi pinahihintulutan ang paggamit ng mga long-range missiles sa malalalim na bahagi ng Russia. Patuloy na hinihikayat ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang US at iba pang mga kaalyado na payagan ng kanyang mga tropa na gamitin ang mga armas ng kanluran upang atakehin ang mga airbase at launch site ng Russia sa malalayo. Ito ay dahil sa patuloy na pag-atake ng Russia sa mga pasilidad ng kuryente at mga utility ng Ukraine bago dumating ang taglamig. Hindi direktang nagkomento si Zelensky sa pulong noong Sabado ng umaga, ngunit sinabi niyang mahigit pitumpung mga drone ng Russia ang inilunsad sa Ukraine magdamag. Nang maglaon, sinabi ng Ukrainian Air Force na pitumput-anim na mga drone ng Russia ang nakita kung saan pitumput-dalawa ang na-shootdown. Ang pagbibigay ng karagdagang suporta at pagsasanay para sa Ukraine ay isa sa mga pangunahing paksa sa pulong ng mga pinuno ng militar ng NATO. Ngunit hindi malinaw kung tinalakay ang debate tungkol sa mga restriksyon ng US. Maraming mga bansa sa Europa ang aktibong sumusuporta sa Ukraine dahil natatakot silang maging susunod na biktima ng isang malakas na Russia. Sa huli, Masasabi natin na isang panalo para sa Ukraine ang failure nuclear test ng Russia. Subakit alam naman natin na hindi rito magtatapos ang lahat. Susubok muli ang Russia at patuloy sana tayong magdasal na hindi matuloy ang ating mas kinatatakutan, ang nuclear war.